¿Qué pasó mi gente latina? Viene la demencia si se hace inflexión aquí en Marquescara. Te traigo un set brutal que todo el mundo está esperando acá en Panamá. Se trata de la nueva serie de Fast and Furious de Hot Wheels que se llama Fast Star. En esta serie Hot Wheels nos presenta autos icónicos, papá. Y nos trae autos fuera de serie por primera vez. Una verdadera joyita en 1 en 64 esta serie de Fast Stars. Es importante saber que todos estos autos han salido en películas de Fast and Furious o van a salir en esta novena entrega. Los mismos son base metálica, llantes de goma, full detallados en sus lámparas traseras, delanteras, sus interiores, otro nivel de pieza que tú vas a querer tener en tu colección. El Gran Cherokee Trat How, el Dodge Charger y el Laika Hyper Sport son los nuevos castings que vienen en esta caja que tenemos aquí. Y hoy le vamos a dar un boxing a toda la ponchera que viene allá adentro. Pero antes de eso, vamos a hablar de este set que tengo por acá. El mismo me llegó gracias al amigo Kevin desde Estados Unidos. Fue un lío poder conseguir esta pieza, ya que la misma son exclusivas de Walmart. Esto no lo venden en ningún otro lado, solamente en Walmart si lo quieres tener en tu colección. Son todas las series Skyland desde el 32, 33 y 34. Y con lo que es este Team Transport, una belleza detallados totalmente, soñaba con tener estas piezas, soy full amante de lo que son los Skyline, tengo una colección brutal, algún día se las mostraré, todas esas piezas que están acá desde el 2000 GTR hasta lo que es el R35, aunque el GTR 35 no es Skyline, pero tú sabes el cariño que uno le tiene a todos esos autos japoneses y bien, vamos a comenzar con el unboxing de todas estas piezas, la verdad que muy emocionado esperando hace rato esta serie, yo imagino que muchos de ustedes ya la tienen, porque eso ya se le gusta conmigo. Ah, al fin llegó a Panamá, la gente estaba desesperada en Panamá, escribiendo a cada rato que cuando llegaba, cuando llegaba, bueno, eso es una realidad, ya tenemos aquí. Esta serie, por lo general en Panamá, te podría salir en alrededor de 45 dólares más el 7% del impuesto acá en Panamá. Nosotros la trajimos en 38 dólares solamente para todos esos coleccionistas. Ah, oh, vamos a ver qué sale por acá. Mira qué tenemos por acá. El Dodge Charger, papá. Qué locura de pieza de Dominic Toretto. Dodge Charger, el auto insignia de Dominic Toretto. Esta vez hace su aparición en la novena entrega de la saga con un white body y una pintura negra mate brutal. Es un casting hecho desde cero, es decir, ninguno de los castings anteriores del Dodge Charger que habíamos visto en Hot Wheels es parecido a este, ya que es un molde completamente nuevo. Está basado en un Dodge Charger de 1968 con motor central altamente modificado que el personaje de Vin Diesel, Don Toretto, conduce en la película Fast 9. Se especula que es el mismo casting del Ice Charger de Fast and Furious, el auto presenta un interior de dos tonos con un motor cromado, palanca de cambios, piso y un tablero y asientos grises. Este Charger fue diseñado por Phil Rillman. El casting cuenta con rines dorados más grandes en la parte trasera y tampos dorados clásico de Dodge. La razón por la que este auto cuenta con un motor central es que necesitaron mejorar la relación peso potencia ya que en la película el auto contaba con un dispositivo de imanes para magnetizar los autos enemigos. Vamos a ver que sigue pues. Mira esto que tenemos acá el Mitsubishi Eclipse papá. Todo el mundo va a estar desesperado con esta pieza, la pieza del set, una locura total. Este casting ya había salido anteriormente en Hot Wheels, lo vimos en la serie de Fast Original, que también trae el Jetta NK3 que todo el mundo busca. Acá tenemos esa locura de serie en nuestra colección. Mitsubishi Eclipse, el auto que inició todo, con el que empezó la película y conocimos a Brian O'Connor. El mismo conduce fuera del Doyer Stadium a toda velocidad probando el auto y queda dando vueltas en forma de trompo. Está su segunda aparición, hizo su debut en el set Original Fast en 2019, fue el más buscado de todo el set. Diseñado por Mark Jones, en esta ocasión el auto solamente recibió un cambio de gomas. Seguramente, al igual que en la primera ocasión, será la pieza del set. Cuenta con casi todos los detalles idénticos del auto real que se utilizó en la cinta cinematográfica. Un capó de fibra de carbono, lámparas detalladas, sus tampos a los costados en azul y blanco simulando un águila, spoiler de plástico separado de la carrocería y llantas de goma. Este modelo de rines son los RR6SP. Esta generación del Mitsubishi Eclipse es considerada la mejor de todas. Esta en especial es la segunda generación del auto y contaba con un motor 4G63 
turboalimentado que producía 210 caballos de fuerza. Quiero hacer un breve receso para invitarte a que nos agregues en WhatsApp, en el WhatsApp del canal de YouTube. En el mismo te vamos a estar pasando información de cuando sale el nuevo casting, los concursos que vamos a estar haciendo porque se ganan piezas brutales. Recuerda que la primera vuelta solamente vamos a aceptar a 100 personas, es totalmente gratuito, no tienes que pagar nada. No confundan, esto no es un grupo, es solamente un WhatsApp donde les mando cuando sale un video nuevo para que nos apoyen. Pronto vamos a estar regalando piezas brutales solamente para las personas que nos tengan agregados en WhatsApp. Ya nos han agregado personas de Nicaragua, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos. Muchas gracias por el apoyo a todos ellos. El WhatsApp es más 507 63 18 80 91. Quiero mandar un saludito para algunas de esas personas que se agregaron rapidito, como Lebri Aguirre. Rodolfo Nieto, Alexis González, Fran González, Darío Antonio, Dikin Nacho, el amigo Francisco hasta Chile y muchas más personas. Aprovecha y agréganos el WhatsApp para que puedas participar de todas esas dinámicas. Y ahora quién sigue, papá, el 92 por Mustang. Hace poco la gente de Hot Wheels sacó un RLC ilimitado que todo el mundo podía comprar. Muy, muy cool en color rojo, así mismo con el estilo este Fox Body. Nosotros también lo hicimos con esa pieza brutal, brutal. Y ahora viene esta belleza acá: 92 Ford Mustang. Este auto salió milésimas de segundo en el trailer de la película acompañada por el Acura NSX de Tech. Por lo cual se desconoce quién será el que maneje este auto: será mía, será Leti. O Roman Pierce, no sabemos. Hay que ir a ver la película en la pantalla grande y develar este misterio. Este Hot Wheels llegó al mercado en el 2008 y fue diseñado por la leyenda viviente Yumi Mai. Hizo su debut en la colección Modern Classics. Este Mustang también es conocido como Fox Body, ya que era la plataforma que Ford Company utilizó desde 1978 hasta 1993. Contaba con un motor V8 de 4.9 litros. Como puedes ver esta pieza viene totalmente detallada, su capó viene con unos detalles en negro, también podemos ver sus cierres especiales, una belleza de piezas con sus lámparas delanteras y traseras detalladas, base de metal, locura total. Chuso, qué locura, W Motor Lycan Hyper Sport, la piezota. Dicen que en Estados Unidos la están dejando en los almacenes que nadie la busca, pero acá en Panamá yo sé que mucha gente le va a querer recordando esa parte de la película donde saltaron en las torres de Dubai, Brian O'Connor y lo que fue Domi, locura de pieza. W Motor Lycan Hyper Sport, uno de los superautos deportivos más llamativos del mercado e hizo su aparición en la saga durante la película Fast and Furious 7, el mismo lo pudimos ver en un penthouse en Dubai. Se produjeron 10 réplicas de este auto para la película. Al final de la filmación se entregó un automóvil a W Motors para su sala de exhibición, mientras que los otros 9 restantes fueron destruidos. El Lycan Hyper Sport es un superdeportivo altamente exclusivo diseñado y fabricado por la empresa automotriz W Motors, fundada en el Líbano, con un precio de 3.4 millones de dólares. El Hyper Sport era el tercer coche más caro en el momento de su producción. Cuenta con un motor plano 6 de 3.7 litros, de origen roof que produce 760 caballos de fuerza. Cuenta con faros con incrustaciones de diamantes. Solo se produjeron 7 automóviles, incluso uno para la policía de Dubai. Este auto es conducido por Dominic Toretto y Brian O'Connor mientras se enfrentaban a Chao. Esta fue una de las escenas más icónicas de toda la saga, cuando el auto salió disparado cruzando las tres torres y terminó destruido en el suelo. Este Lycan fue diseñado por Mark Jones y es una réplica exacta del auto real tanto en su parte delantera como en la parte trasera. Y por último, no menos importante, la Jeep Grand Cherokee Track How Papa. Qué locura de pieza que aparece por primera vez en Hot Wheels. Fierce he dicho en esta pieza que tenemos por acá. Gran Cherokee Trad How. La pregunta es que todos se hicieron. Una sub en Fast and Furious 9. Sí, esta poderosa Gran Cherokee Trad How hace su aparición al principio de la película. Es manejada por Ted acompañada de Ramsey cuando llegan a visitar a Don y Letty y el pequeño Brian, hijo de Don. Cuenta con un motor 6.8 litros Hellcat Hemi que produce 717 caballos de fuerza. Podrá ser un automóvil familiar pero digno de estar en la franquicia de Fast and Furious. Una pelota de baloncesto está situada en los asientos traseros. Espero que este video te haya gustado un mundo. Te pido tu apoyo, suscríbete al canal y me quedo con este Mitsubishi que para mí es una locura. Mi pieza favorita del set. Se despide su amigo Barulaco. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere de gratis.